আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো ঘরে আছো বাইরে বেরোবে না ঘরেই থাকবে এরকম একটা মুহূর্তে যেখানে আমাদের সারা দেশে লকডাউনের জন্য বিদ্যালয় পঠন পাঠন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমাদের বিদ্যালয়ের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নিয়মিত কিছু অনলাইন ক্লাস করাব তোমরা এই অনলাইন ক্লাসের সাথে যুক্ত থাকবে এবং আমাদের পেজের ক্লাসগুলো অনুসরণ করবে অযথা আতঙ্কিত হবে না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোবে অন্যদেরও সচেতন করবে নিজেরাও সচেতন থাকবে আজ আমি তোমাদের সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক পরীক্ষার যে সিলেবাস তার প্রথম অধ্যায় জীবন বিজ্ঞানের উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে পড়াবো আগে তোমরা সপুষ্পক এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ সম্পর্কে পড়েছ সপুষ্পক উদ্ভিদ কোনগুলো যে সমস্ত উদ্ভিদে ফুল হয় আমরা সেগুলোকে সপুষ্পক উদ্ভিদ বলি যেমন যেমন আম জাম কাঁঠাল আর যে সমস্ত উদ্ভিদে ফুল হয় না হুম তাদেরকে আমরা বলি অপুষ্পক উদ্ভিদ তা আমরা আজকে সপুষ্পক উদ্ভিদে বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে পড়ব দেখো ছবিতে একটা সপুষ্পক উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে এবং সপুষ্পক উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশগুলো সেখানে চিহ্নিত হওয়া আছে কি কি অংশ আমরা যদি নিচের থেকে দেখি তাহলে দেখো মূল তারপরে কাণ্ড পাতা ফুল ফল একটা সপুষ্পক উদ্ভিদের এইগুলো এইগুলো হচ্ছে বিভিন্ন অংশ তাহলে আমরা বিভিন্ন অংশগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি এক বিচক দুই মূল উদ্ভিদে মাটির উপরে যে অংশটি থাকে তাকে বিচক বলা হয় বিচক বলতে কাণ্ড ফুল ফল পাতা এই সমস্ত নিয়ে তৈরি হয় বিচক আর মাটির নিচের যে অংশটি সেই মাটির নিচের অংশটি হচ্ছে মূল আমরা যদি বীজের অঙ্করোদ্যমের কথা ভাবি তাহলে বীজের মধ্যে যে ভ্রূণ থাকে সেই ভ্রূণের দুটি অংশ এক এক হচ্ছে ভ্রূণ মূল দুই ভ্রূণ মুকুল ভ্রূণ মূল থেকে তৈরি হয় উদ্ভিদের মূল এবং ভ্রূণ মুকুল থেকে তৈরি হয় উদ্ভিদের বিচক অংশটি আজকের ক্লাসে আমরা উদ্ভিদের মূল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা মূল সম্পর্কে পড়ব মূল কি এটা আমাদের প্রথমেই জানতে হবে সপুষ্পক উদ্ভিদে যে অংশটি ভ্রূণাক্ষের ভ্রূণ মূল থেকে সৃষ্টি হয় এবং মাটির নিচে অবস্থিত অভিকর্ষমুখী বর্ণহীন সেই অংশটিকে মূল বলা মূল সাধারণত উদ্ভিদকে মাটির সাথে শক্ত করে ধরে রাখে এবং উদ্ভিদের দেহে শারীরিক কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় জল মাটি থেকে শোষণ করতে সাহায্য করে তা আমাদের জানতে হবে 
যে মূল কয় প্রকার মূলের প্রকার এখানে দেখো তোমরা ছবিতে মূলকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে তাদের উৎপত্তি অনুযায়ী স্থানিক মূল এবং অস্থানিক মূল স্থানিক মূল কি যে যখন মূল ঢুনাক্ষের ঢুন মূল থেকে সৃষ্টি হয় তখন সেই মূলকে আমরা বলবো স্থানিক মূল আর সাধারণত দিবিস্পত্তি উদ্ভিদে যেমন আম জাম কাঁঠাল এগুলো সব হচ্ছে স্থানিক মূল আর যে সমস্ত মূল ভ্রূণ মূল থেকে তৈরি না হয়ে উদ্ভিদের অন্য যে কোনো অংশ থেকে তৈরি হয় তাদেরকে আমরা অস্থানিক মূল বলব সাধারণত কাণ্ডের নিম্নভাব থেকে গুচ্ছাকারে সৃষ্টি হতে পারে বা উদ্ভিদের যে কোনো অংশ থেকে কাণ্ড থেকে পাতা থেকে সৃষ্টি হয় এগুলোকে আমরা অস্থানিক মূল বলে থাকি সাধারণত ধান গম নারকেল প্রভৃতি এক বিস্পত্তি উদ্ভিদের অস্থানিক মূল দেখা যায় এছাড়াও অস্থানিক মূলের বিভিন্ন ভাগ আছে সেগুলো আমরা পরে যাব তা এখন আমরা একটি স্থানিক মূল স্থানিক মূলকে উদ্ভিদের প্রধান মূল বলা হয় একটি প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশগুলো সম্পর্কে দেখ দেখো এখানে ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি প্রধান মূলের চারটি অংশ রয়েছে মূলত্র বা মূলত্রাণ বর্ধনশীল অঞ্চল মূলরম অঞ্চল এবং স্থায়ী অঞ্চল এই চারটি অংশ নিয়ে একটি প্রধান মূল গঠিত এবার আমরা এটি সপুষ্প উদ্ভিদের প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব মূলের অগ্রভাগে যে টুপির মতো অংশ থাকে তাকে বলা হয় মূলত্র বা মূলত্রাণ এই মূলত্র কিছু কিছু সময়ে অনেক স্তর যুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় বহুযোজী মূলত্র কেয়া গাছের মূলে এরকম বহুযোজী মূলত্র দেখতে পাওয়া যায় মূলত্র উদ্ভিদকে উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগে নরম অংশকে মাটিতে প্রবেশ করার সময় মাটি যে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে মূলকে রক্ষা করে এবং মূলত্ব থেকে এক ধরনের পিচ্ছিল রস খরিত হয় যা মূলকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করতে সাহায্য করে মূলত্বের ঠিক উপরে থাকে বর্ধনশীল অঞ্চল বর্ধনশীল অঞ্চল কেন এই এই অঞ্চলটা মূলকে বাড়তে সাহায্য করে ভাজক গোলাপ দ্বারা গঠিত এই বর্ধনশীল অংশের সাহায্যে মূল দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় বর্ধনশীল অংশের ঠিক পিছনেই থাকে মূল রোম অঞ্চল এই অঞ্চলটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রোম বা মূল রোম দিয়ে গঠিত হওয়ায় একে মূল রোম অঞ্চল বলা হয় এই মূল রোমের সাহায্যে উদ্ভিদ মাটি থেকে জল এবং জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণকে শোষণ করে থাকে মূলত এই যে মূলরম অঞ্চল এই মূলরম অঞ্চলের ঠিক উপরের স্তর উপরের অংশটাকে বলা হয় স্থায়ী অঞ্চল স্থায়ী কলা দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলটি বৃদ্ধি পেতে পারে না এবং এই অঞ্চল থেকে অনেক শাখা পোশাকা শাখা মূল পোশাখা মূল নিয়ে এই স্থায়ী অঞ্চলটা গঠিত হয় এবং স্থায়ী অঞ্চলের সাহায্যে মূল উদ্ভিদকে শক্ত করে মাটির সঙ্গে ধরে রাখতে পারে তাহলে এই হলো একটি প্রধান মূলের বিভিন্ন অংশ এবং তার ছাত্রীরা এতক্ষণ আমরা স্থানিক মূল বা প্রধান মূলের গঠন এবং কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি 
एबारित अस्थानिक मूल सम्पर्क जान उद्भिदे अस्थानिक मूलगुली आगे जेने जे अस्थानिक मूल का बोले तो यार अस्थानिक मूल परिवर्तन विभिन्न कारण खाद्य संचयर जेमन डालियार गुच्छित मूल मिस्टी आलू कंदाल मूल आंत्रिक क्यों परिवर्तन होमन बट गाचर स्तम्भ मूल क्या गाचर ठेस मूल आर पान पतार आरोही मूल शारिकवृत्त क्यों अस्थानिक मूल नाना परिवर्तन है जेमन राजनार वायुग्रह मूल स्वर्णलतार चोषक मूल एवं सुंदरी गाचे शास मूल खाद्य संचय जान्रिक क्या शारिकवृत्त क्यों अस्थानिक मूल नाना रकम परिवर्तित रूप उद्भिदे विशेष एक प्रकार शारित क्यवर्तित अस्थानिक मूल हल शूल ये शूल जुक्त गाचल सुंदरबन एलकार लवणाक्त मटीते देखा जाए ये लवणम्ब उद्भिद बला है समुद्र उपकूलवर्ती मे लवणर परिमाण बेची थार फले अक्सिजें कम थे एवं लवणाम्बू उद्भिदे मूलगुली कम अक्सिजेर जो मटी भेद कर अभिकर्षे विपरीत उठे एस शूल गठन कर शूले असंख्य शास छिद्र था जार मध्यमे एरा बतास अक्सिजें ग्रहण कर जान्रिक क्यों परिवर्तित विशेष एकधरण अस्थानिक मूल हल बट गाचे स्तम्भ मूल बट गाचर बीटक अंश अधिक भार जुक्त है कांड विशाल शाखा पोशाखार भार बहन करते कारण बट गाचर अस्थानिक मूल कांड शाखा पोशाखा थे बेर हुए खड़ा भाव मटर दिखे नेमे एस मटीते प्रवेश कर मूलगुली एर पर धीरे धीरे स्थूल है एवं स्तम्भे आकार धारण कर स्तम्भाखार मूलगुली विशाल बट गाचे शाखा पोशाखार भार सहजे बहन करते सक्षम है यही हल बट गाचे स्तम्भ मूल खाद्य संचयर जो उद्भिदे अस्थानिक मूल नाना भावे परिवर्तित है जेमन डायरिया गुच्छित मूल आमार अरुबुद मूल एवं मिस्टी आलू कंदा मूल केवलम्र जो अस्थानिक मूल ही खाद्य संचय जो परिवर्तित है ता न कख कख प्रधान मूल खाद्य संचय जो परिवर्तित है जेमन तुम्हारा जान बीट गाजर मूला एगल खाद्य संचय फलेवर्तित प्रधान मूल उद्भिदे अस्थानिक मूल मध्य एक उल्लेख्य हल क्या गाचर ठेस मूल क्या गाचर कांडटी दुरबल प्रकृति जथेष सबल ना हवएटी हेलानो भावे बृद्धि पाए क्या गाचर कांडे पर कि मूल निर्गत हुए तीर्जक भावे मटीते प्रवेश कर दुरबल कांडटी के खड़ा भावे मटर ऊपर दाड़ी थकते सहाज्य कर मूलगुली के ठेस मूल बला उद्भिदे और एक अस्थानिक मूल हल 
পত্রাশ্রয়ী মূল বা পত্র জমুল এই মূলগুলি পাথর কুচি বিগনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের পত্র ফলকের কিনারা থেকে উৎপন্ন হয় একটি আদর্শ মূলের বিভিন্ন অংশ এবার আমরা দেখে নেব কিভাবে সহজেই একটি আদর্শ মূলের চিত্র অঙ্কন করা যায় মূলের একেবারে ডগায় থাকে টুপির মতো একটি অংশ যাকে বলা হয় মূলত্র মূল ত্রাণ বা মূল টুপি এই অংশটি মূলের অগ্রভাগকে মাটির ভিতরে প্রবেশ করার সময় ঘর্ষণজনিত বাধা থেকে রক্ষা করে মূলত্র অঞ্চলের পেছনে অবস্থিত এই অঞ্চলটি হল স্থায়ী অঞ্চল ভাজক কলা দ্বারা গঠিত এই অংশটি মূলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের পশ্চাৎভাগে অবস্থিত অংশকে বলা হয় মূলরম অঞ্চল এই মূলরম অঞ্চলে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোম বা মূল রোম দেখা যায় তোমরা এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এগুলো হচ্ছে মূল রোম এই মূল রোমের সাহায্যেই উদ্ভিদ মাটি থেকে জল এবং জলে দ্রবীভূত খনিজ লবণ শোষণ করতে পারে এই অঞ্চলটিকে বলা হয় মূলরম অঞ্চল এটি হল মূলরম অঞ্চল এবার মূলরম অঞ্চলের পেছনের দিকে মূলের সর্বশেষ অংশ স্থায়ী অঞ্চল এটি স্থায়ী কলা দ্বারা গঠিত এই অংশে মূলের বৃদ্ধি হয় না এই অংশ থেকে মূলের শাখা প্রশাখা বের হয় এবং স্থায়ী অঞ্চল শাখা প্রশাখার মাধ্যমে মূলকে মাটির সাথে শক্ত করে ধরে রাখে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তোমরা দেখলে কিভাবেই খুব সহজে একটা মূলের ছবি আঁকা যায় 